Lächelnd hob er die Hände, als wollte er signalisieren, dass er keinerlei Bedrohung darstellte. »Ich mache nur meine Arbeit, Miss Foxworth. Ich konnte David Matherson bis hierher verfolgen. Und wenn ich richtig informiert bin, ich habe ein Foto dabei.« Er griff in seine Sakko-Innentasche. »Wenn Sie einen kurzen Blick darauf werfen würden. Kennen Sie diesen Mann?« Das Herz klopfte ihr bis zum Hals. Sie hatte einen Wildfremden hereingelassen. Sie war leichtsinnig geworden, weil so viele Leute ein- und ausgingen. Sie riss ihm das Bild aus der Hand und starrte es an. Sie hatte geahnt, dass es Richard zeigte. Als sie ihn mit seinem Zahnpasta lächeln und seinen braunen, goldgesprenkelten Augen vor sich sah, haute es sie dennoch um. Seine Haare waren dunkler, und er trug ein Ziegenbärtchen, das ihn älter machte. Genau wie in dem Ausweis aus dem Schließfach. Aber es war eindeutig Richard. Der Mann auf dem Foto war einmal ihr Mann gewesen. Ihr Mann war ein Lügner gewesen. Was war dann sie? Das ist ein Foto von meinem verstorbenen Mann Richard. Vor sieben Monaten hat dieser Mann unter dem Namen David Matherson eine Frau in Atlanta um 50.000 Dollar gebracht. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich kenne keinen David Matherson. Mein Mann war Richard Foxworth. Zwei Monate zuvor hat David Matherson mehrere Investoren aus Jacksonville, Florida, um eine doppelt so hohe Summe erleichtert. Ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen, unter anderem von einem größeren Einbruch in Miami vor fünf Jahren. 28 Millionen in seltenen Briefmarken und Schmuck. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Bitte gehen Sie. Während er das Foto einsteckte, ließ er sie nicht aus den Augen. Bis vor kurzem hat Matherson in Atlanta gelebt, wo er sich auf Immobilienbetrug spezialisiert hatte. Auch sie haben in Atlanta gewohnt, bevor sie hierher gezogen sind, nicht wahr? Richard war Finanzberater. Und jetzt ist er tot, kapiert? Er ist kurz nach Weihnachten gestorben. Kann ihre Fragen also nicht mehr beantworten. Ich habe auch keine Antworten darauf. Sie haben nicht das Recht, unter falschen Angaben bei mir hereinzuplatzen und mir Angst einzujagen. Ich will Ihnen gar keine Angst einjagen. Das tun Sie aber. Ich habe Richard Foxworth in Las Vegas, Nevada geheiratet, und zwar am 8. Oktober 2010. Nicht David Matherson. Ich kenne niemanden, der so heißt. Lady, ich soll Ihnen allen Ernstes glauben, dass Sie vier Jahre mit ihm zusammengelebt und nie von einem Mr. Matherson gehört haben? Dass Sie von nichts wissen? Es ist mir ganz egal, was Sie glauben, Mr. Privet. Wenn Sie sich in der irrigen Annahme eingeschlichen haben, dass ich mir Briefmarken, Schmuckstücke oder Hunderttausende von Dollar aus dem Ärmel schütteln kann, müssen Sie ziemlich naiv sein. Ebenso naiv wie unverschämt. Und jetzt verschwinden Sie!